¿Cuántos creen que va a ser algo hoy? ¿Cuántos creen que van a salir cambiados y transformados de este lugar? Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atacar el Señor. Amén. Una de las cosas que vamos a atacar hoy es que vamos a atac
dejamos de hacer todo and we sit at his feet. y nos sentamos a sus pies. And let me tell you that every single day, y déjame decirte que todos los días you and I have a chance, tú y yo tenemos, we una have an opportunity tenemos una oportunidad to go into the secret place de ir al lugar secreto and to sit at his feet. y sentarse a sus pies. In other words, en otras palabras, every day, todos los días we have an opportunity to choose the best part. tenemos una oportunidad de escoger la mejor parte every single day. todos los días. And I want you to remember this today. Y quiero que se acuerden de esto hoy. From now on, que todos los días desde ahora en adelante when you went to bed, cuando te acuestes you will say this to yourself, te vas a decir esto a have ti mismo I chosen the best part today? ¿He escogido la mejor parte hoy? Oops. Have I chosen the best part today? ¿He escogido la mejor parte hoy? Did I make time to sit at his feet? ¿Hice tiempo para sentarme a sus pies? And the answer is going to be either yes or no. Y la respuesta va a ser sí o no. And maybe you'll be tempted to get out of bed and go y tal vez serás tentado a, a salir de tu cama y buscar su rostro you know because we have that opportunity porque tenemos every day. esa oportunidad todos los días every single day todos los días you know we were talking with the, with the youth a couple of weeks ago estamos we're, hablando con los jóvenes unas semanas we're atrás. sharing about eternity estábamos compartiendo acerca de la eternidad and where will we spend eternity y dónde vamos a estar en la eternidad we need to understand that you and I will one day be presented before the Lord face to face. Tenemos que entender que un día tú y yo vamos a estar presentados delante de Dios cara a cara. You and I will have a special appointment. Tú y yo vamos a tener una cita especial. A personal appointment before him. Una cita personal delante de él. Before the judge. Delante del juez. Before the king. Delante del rey. And let me tell you that in that day, y déjame decirte que en ese día, there will be no excuses. No van a haber excusas. I won't be able to excuse myself. No voy a poder excusarme. I won't be able to say, oh, uh, I'm sorry, I didn't know this. No voy a poder decir, oh, perdón, no sabía esto. Oh, but, oh no, I, I didn't mean to. Oh, pero no quise. No, the Bible no, says, la Biblia dice, no one will be able to justify himself nadie before his presence. Ante su Because God will have put the right people in front of you to teach you, to train you. Porque Dios va a poner las, ha puesto o va a poner las personas adecuadas delante de ti para entrenarte. But most importantly, pero lo más importante, you and I will have his word. Tú y yo vamos a tener su palabra. So Así que no vamos a poder decir disculpa, pero no sabía eso. Porque Dios va a decir, está escrito en mi palabra. This word was what, which was paid by blood. Esta palabra que fue pagada por sangre was available freely to you. Estaba disponible and you para chose, ti y escogiste. You chose not to get into it. Escogiste no you chose leerla. not to read it. You escogiste chose no estar en ella. not to follow it. Y escogiste no seguirla. So there will be no justification. Así que no va a haber justificación. Okay? Yeah. And, and when it comes to intimacy and when it comes to being in his presence, cuando se trata de la intimidad y estar en su presencia, same thing. Lo mismo. You know, son, daughter, you had an opportunity to be with me, but Hijo, you didn't hija, want to. Una oportunidad de estar conmigo, pero no quisiste. You made many excuses. Hiciste muchas excusas. You had a lot of troubles in your heart. Tenía muchos, tu, tu corazón estaba a lot of issues, which we all do, by the way. Que todos tenemos. But he's having, doing this invitation to, uh, to us that says, Pero choose esta invitación. the best part today. Escoge la mejor parte hoy. You following me? ¿Me están siguiendo? Let's go to James chapter 5. Vamos a Santiago capítulo 5. I'm feeling really strongly James chapter 5 this morning so I just want to highlight something here and then we'll move on to to the old covenant James chapter 5 Santiago capítulo 5 verse 17 y versículo 17 Do we have it? Lo tenemos Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for three years and six months. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Verse 18. And he prayed again, and the heavens gave rain, and the earth produced its fruit. Y oró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Elijah was a prophet Elías era un profeta que tenía una relación con Dios. 
But right here, James Pero aquí Santiago is not highlighting the fact that he was a prophet. No está diciendo que él era un profeta. And the reason he's doing that y la razón por la cual está haciendo eso is so that we would not think es para que no pensemos that the miraculous was available because of his mantle. Que lo milagroso estaba disponible por the su miraculous in, in, in the life of Elijah wasn't available because he was a prophet. Lo milagroso en la vida de Elías no era no estaba disponible porque él era un profeta. It was available because he had a life of fervent prayer. Estaba disponible porque él tenía una oración, una vida de oración que era ferviente. It was available because he chose the best part. Estaba disponible a él porque él escogió la mejor parte. It wasn't important for James here to highlight who Elijah was really and no era all the para exploits que that he did. diga quién era Elías en verdaderamente y todas las proezas que él había hecho. You know, he says, Elijah was a man with a nature like ours. Elías era un hombre semejante a, a nosotros. A like yours, a nature like mine. Con naturaleza como la tuya y como la mía. mistakes, shortcomings. Con errores. Probably made many mistakes, which he did. Tal vez hizo muchos errores y los hizo. If you recall, he ran away from Jezebel. Se salió, se corrió de Jezabel. Si After no winning recuerda. a great victory. Después de haber ganado una gran victoria. But James says here, Pero Santiago he had a fervent aquí, prayer life. Tenía una oración and his fervent ferviente. prayer life y esa was oración able to open the heavens. Pudo abrir los cielos. If you can tap into that fervent prayer life, si tú puedes entrar en esa you will be able to open the heavens. Vas a poder abrir los cielos. But that's the question today. Pero esa es la pregunta hoy. Do we have a fervent prayer Prayer life. Tenemos una vida de oración que es ferviente. Do we have a fervency of prayer in our hearts? Tenemos ferviencia de en oración en nuestros corazones. Or do we have the five, ten minute fling o si every day? Una cosa de cinco o diez minutos. Lord bless this food, amen. Señor bendice esta comida, amen. But then there are those who preach a sermon before eating. Pues hay otros que predican un sermón antes de comer. Que eso es otra cosa. That's beside the point. You know. He chose the best part. Él la mejor parte. I want to take you to the Old Covenant. Let's go to the book of uh, 1 Samuel. Vamos a primera de Samuel. I'm glad you're smiling today. Me alegro que se estén riendo hoy. I'm laughing. <laughs> God is going to challenge us today Dios nos va a retar hoy to choose the best part. Para que escojamos la mejor parte. Because before you think Everything is going well. Porque antes de que pienses que todo está yendo bien, suddenly everything is over. De repente todo se acabó. The Bible says that Noah was a preacher of righteousness. La Biblia dice que no era un predicador de justicia. Who preached righteousness for hundreds of years while he built the ark. Que predicó la justicia por cientos de años mientras construía el arca. And people chose not to pay attention. Y la gente escogió no ponerle atención. And the Bible says that when the ark was closed, y la Biblia dice que cuando el arca fue cerrado, it was finished. Sorry. Cuando se terminó, eight people went in the ark ocho personas entraron with the arca, animals con los animales, and then the Bible says that the door was closed y después la Biblia dice que la puerta se cerró, and that was it y ahí fue todo. everybody else lost their opportunity El resto perdieron su oportunidad. when God closes the door Cuando Dios cierra la puerta, that's it se acabó. so we have a certain time Así que tenemos cierto tiempo to choose the best part para escoger la mejor parte and to really build that relationship y de you realmente know, construir esa relación Satan isn't intimidated by the fact that you come here to church Satanás no es intimidado por el hecho que tú vienes a la iglesia but he will be intimidated if you have a fervent prayer life pero si tienes una vida de oración ferviente sí va a estar intimidado you can hurt his kingdom with a fervent prayer life puedes herir su reino con una vida de oración que es ferviente you can Sí lo puedes. But that's the problem with unbelief. We Pero think es that we can't. Con la incredulidad. Pensamos que no podemos. I read a, an incredible story from Joyce Meyer. Es, eh, leí una historia de Joyce Meyer. It was a, she told this story. It was, it was a man who was sick. Era un hombre que estaba enfermo. And he would uh, speak the word to his life to él, be a healing. Y él hablaba la palabra a su propia vida so para que he would que confess the word. He would confess healing scriptures. Confesaba la palabra. I think he had a, a terminal disease. I'm not, I don't remember. Oraciones o uh, escrituras de sanidad. Tenía una but, enfermedad terminal. But creo. Some, some time went by and Pero he would see tiempo, that nothing would happen. Pasó un tiempo y él veía que nada sucedía. So what happens? Unbelief be begins to come. La incredulidad empezó a venir. And doubt. La duda. And fear. El temor. 
But then God opened his eyes and gave him a vision. Pero después Dios abrió sus ojos y le dio una visión. And the vision was that every time he would confess scripture, y la visión era que cada vez que él confesaba la escritura, light would come out of his mouth. Luz salía de su boca. And the demons that were throwing doubt and fear at him were y los intimidated. Que tiraban duda y temor a él, and they were hiding in the shadows. Y se estaban escondiendo. So he couldn't see this. Él no podía ver esto. But when God allowed him to see what was behind the spirit realm, pero cuando Dios le permitió ver lo que estaba atrás de eso, él vio what he was doing, lo que él estaba haciendo, the harm that he was doing, el daño que estaba haciendo to the kingdom of darkness. Al reino de las tinieblas. That's why you have to know. Por eso es que tienes que saber. Don't stop praying. No dejes de orar. Don't stop confessing. No dejes de confesar. Don't stop seeking. No dejes de buscar. You will be tempted to do all these things. Vas a ser tentado para hacer todas estas Cosas. And we're going to go on uh, deeply into this here in this story. Un poco más en esta Let's talk a little bit about Samuel. Vamos a un poco de Samuel. First Samuel chapter 3. De Samuel, capítulo 3. To give you a little context, Samuel was a prophet. Samuel era un, eh, un profeta. First judge of Israel. Primer juez de Israel. Samuel was the product of fervent prayer. Samuel era el producto de la oración ferviente. The Bible tells us that his his mother, la Biblia nos dice que su mamá, Hannah, Hannah, had no children, no tenía hijos, wanted a child very badly, quería un hijo desesperadamente. So she she came into this in, uh, this place of intense prayer y vino ese lugar de oración intensa, where the Lord heard her donde el Señor la escuchó, and she finally conceived y concibió. and she said Lord I will give this child to you y dijo, Señor, te entregaré este niño a ti. if it wasn't for that That, that place where she got to a fervency in prayer si no fue a ese lugar que tuvo que de Samuel would have never oración. happened Samuel no hubiera sucedido. so of course Samuel was dedicated to the Lord Así que Samuel fue dedicado al so Señor. Samuel grew up in the temple Así que él creció en el templo. Okay, and we're just going to read there's a lot to read up but I can't read it all let's go to chapter 2 1 Samuel chapter 2 Just one scripture, a verse, una verse 18. 18. First Samuel, chapter 2, Samuel, capítulo 2, verse 18. 18. And it says, But Samuel ministered before the Lord, even as a child, wearing a linen ephod. Okay. Y el joven Samuel ministraba en presencia de Jehová, vestido de un ephod de lino. As a young child, Samuel was learning to pequeño, minister to the Lord. Samuel estaba aprendiendo a ministrarle al Señor. He was growing up in that environment of, of his presence. Él creció en ese ambiente de su presencia. Now I want you to jump to uh, chapter 3, which is the next page. Ahora vamos a capítulo 3, versículo 1. And once again it says, Now the boy dice, Samuel ministered to the Lord before Eli. And the word of the Lord was rare in those days. There was no widespread revelation. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. So who was Eli? ¿Quién era Eli? Eli was the priest in the temple. Eli era el sacerdote en el, en el templo. He was an older gentleman. Era and más anciano. And the shocking thing about this verse y lo, lo, lo asombroso de este versículo is that it says that Samuel was ministering to the Lord dice que Samuel ministraba al Señor before Eli. En presencia de Eli. It doesn't say that Eli was ministering to the Lord as well. No dice que Eli le ministraba al Señor también. And Eli was the priest. Y Eli era el sacerdote. Do you see the difference? ¿Ven la diferencia? What was his job as a priest? Como sacerdote, ¿cuál era su trabajo? He had a lot of duties. Tenía muchas cosas que hacer. He wasn't doing them well. Y no las estaba haciendo bien. Now I want you to look at this prophetically for a moment. Quiero que vean esto proféticamente por un momento. Eli represents the older generation of believers. Eli representa la generación Samuel anciana de los creyentes. Samuel represents the younger generation of believers. Y Samuel representa la generación más I'm joven. I'm not talking about age. No estoy hablando de edad. I'm talking about how old you are in the Lord. Estoy hablando cuántos años tienes en el Señor. For us who have 10, 20, 30 years, Para los que 10, 20, we've been 30 walking años, with the Lord with all a long time. Que hemos por el Señor por mucho I believe most of us here. Creo que muchos aquí. And then there's a younger generation y hay una generación más who joven, have been walking with the Lord a shorter time. Que han con el Señor un, un corto tiempo. And this is something to really look at because it says here that the younger generation knew what to do before the Lord 
when the older generation was watching. Y eso es que hay que ver que la generación eh, que era más joven sabía qué hacer ante la generación más anciana. So this is a warning viendo. to us, the older generation. Así que eso es una advertencia para la generación más We've anciana. We've been walking with the Lord for how many, how many years? ¿Cuántos años hemos estado caminando con el Señor? So we need to check. Así que tenemos que ver whether we have a fervent prayer life. Si tenemos una oración ferviente. If our faith has been firmly established. Si nuestra fe ha sido establecida firmemente. If we are ministering to the Lord. Si estamos ministrando al Señor. Because if the, none of those things are so. Porque si ninguna de esas cosas están pasando. It's, we're describing Eli. Estamos describiendo a Eli. Actually, let, let me tell you. De, de, déjeme decirte. I summed it up. <laughs> the consequences of, of a priest like Eli who Las wasn't, de un who was neglecting Eli, his priestly duties. Que estaba negando sus, eh, su trabajo como Spiritual sacerdote. blindness, no vision. N ninguna visión. Ceguera espiritual. Now he was, he was, the Bible says he was blind in the natural. La Biblia dice que él era eh, ciego en lo natural. But he couldn't see in the spiritual either. Pero tampoco in podía fact, ver en el espíritu. De when hecho, he saw Hannah pray lo que él vio que Hannah for Samuel, por Samuel at the beginning of the book, en el principio del libro, she accused him of her being drunk. Él la acusó de estar eh, ebria. When she was praying, borracha, cuando he, estaba orando, he was, he was way off base. Que estaba mal. He didn't know what was going on. No sabía lo que estaba pasando. He was unable to discern. No podía discernir. He was unable to correct unrighteousness no podía la because the Bible tells us that his sons were also priests in the temple and they were, la dice que sus hijos eran en el they were profaning the temple, en el temple they were sleeping with women they were doing all these things todas cosas, con mujeres, he was unable cosas, to correct them y no los pudo corregir. He was unaware of God's voice. No sabía de la voz de Dios. God had to send a prophet to speak to him. Dios tuvo que enviar un profeta para hablarle. And on the second instance, which we're going to see now, que vamos a ver ahora, actually Samuel had to speak to him. Samuel tuvo que hablarle a él. There was no revelation of the word of God anywhere. No había revelación de la palabra de Dios. Look at all these consequences. Mira todas esas consecuencias. For neglecting the priestly duties. Por negarse a las eh, a las obras de, del sacerdote. And the last one, the heavens última, were closed. Los cielos estaban cerrados. His descendants produced a son named Ichabod, which means no glory. Sus descendientes produjeron un hijo que se llama Ichabod, que quiere decir no hay gloria. Inglorious or no glory. Ninguna gloria. O sin gloria. Now let's keep reading. Let's go to verse 2. Vamos al versículo 2. And it came to pass at that time while Eli was lying down in his place and when his eyes had begun to grow so dim that he could not see Y aconteció un día que estando Eli acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver And before the lamp of God went out in the tabernacle of the Lord where the ark of God was and while Samuel was lying down Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. It was then, verse 4, that the Lord called Samuel, and he answered, Here I am. Jehová, versículo 4, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, Heme aquí. Let me just read it uh, through, because it's, it's a lot to read. Okay. So we're just going to uh, skip the Spanish part for now. For those of you who speak Spanish, you can read it at home. Verse 6. Then the Lord called yet again Samuel. So Samuel arose and went to Eli and said, Here I am, for you have called me. He answered, I did not call you, my son. Lie down again. Now Samuel did not yet know the Lord, nor was the word of the Lord yet revealed to him. Sm little Samuel, we don't exactly know his age, but he was a child. No sabemos cuántos años tenía the Samuel. Lord began to reveal himself to him. Pero el Señor se comenzó a revelarse a Samuel. Not to Eli, no a Eli but to Samuel. Pero a Samuel. Verse 8, and Versículo the Lord 8. called Samuel again the third time. So he arose and went to Eli and said, Here I am, for you did call me. Then Eli perceived that the Lord had called the boy. Therefore Eli said to Samuel, Go, lie down, and it shall be. And if he calls you, that you must say, Speak, Lord, for your servant hears. So Samuel went and lay down in his place. Now the Lord came and stood and called out at his other times, Samuel, Samuel. And Samuel answered, Speak, for your servant hears. And this is where Samuel gets his first prophetic word. Y aquí es donde Samuel recibe su primera palabra profética. And it's not a good one. Y no es una buena. Then the Lord said to Samuel, Behold, I will do something in Israel at which both ears of everyone who hears it will tingle. 
In that day I will perform against Eli and all that I have spoken concerning his house from beginning to end. For I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knows because his sons made themselves vile. And he did not restrain them. And therefore I have sworn to the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be atoned for by sacrifice offering forever. So Samuel lay down until morning and opened the doors of the house of the Lord. And Samuel was afraid to tell Eli the vision. Then Eli called Samuel and said, Samuel, my son. He answered, here I am. And he said, what is the word that the Lord spoke to you? Can you imagine being put in that place, in that position? Please do not hide it from me. God do so to you. And more also, if you hide anything from me, of all the things that he said to you. Verse 18. Then Samuel told him everything and hid nothing from him. And look at, his, look at Eli's response. And he said, it is the Lord, let him do what seems good to him. Are you kidding me? Are you seeing this? This was the second warning God was giving Eli. Esta es la segunda advertencia que Dios estaba dando a Eli. You would think Pensaría that he could just fall on his face and repent. Caerse en su rostro, and God would immediately forgive. Y Dios inmediatamente lo But his perdonar. answer was, Pero su respuesta fue, it is God, he can do whatever he wants. Es Dios, él puede hacer lo que quiera. That is how we can get into a place of complacency and neglect our spiritual lives so much where we just don't care anymore. Amen? Amen. Verse 19. Versículo 19. So Samuel grew and the Lord was with him and let none of his words fall to the ground. And all of Israel from Dan to Beersheba knew that Samuel had been established as a prophet of the Lord. Then the Lord appeared again in Shiloh, for the Lord revealed himself to Samuel in Shiloh by the word of the Lord. And here we see that as Samuel grew, the Lord began to manifest himself Samuel more creció, and more to him. Más más a él, a Samuel. But it all began Pero todo by ministering to him, a él. by spending time in his presence, en su presencia, by choosing the best part. La mejor parte. This is an encouragement and a warning at the same time for all of us. If you've been walking with the Lord a long time, this is something to look at and to reflect and to say, where, it, where is it that I am? Do I have a prayer, a fervent prayer lifestyle? Do I do my best to walk in faith? Do I choose the best part every single day? Or do I choose excuses? Because remember, no one will be able to excuse himself before his presence. And you can't tell me, well, Chris, he was a priest. I'm not really a priest. Well, yes, you are. You are a king and a priest. You rule your household. There's a... There's a, circle, yeah, there's a circle of influence around you Hay un de influencia a that belongs to you que te that you are a priest over. Que eres de whether it be your family, whether familia, it be a, a company you own, whether it be a ministry, compañía, it is yours. Es tuyo. And you rule over it y and sobre you will eso. give accounts to it, y vas a tener to the Lord. Al Señor acerca de eso. And then there's the younger generation. Y después hay una generación más the younger joven. generation who are just beginning to walk with the Lord. La generación joven que está comenzando a caminar And con the thing Señor. about the younger generation y lo que tiene la generación más joven is that they look at the older generation. Es que ellos miran a la generación que es más anciana. Are we examples for the younger generation? Para la generación más joven? For us, we have to be examples. Tenemos que ser ejemplos. We have to be examples of, of, of prayer, of Tenemos lifestyle, de oración, of choices de that we make. De las cosas que Because they look at us nos miran, and they'll say, oh, well, well that's allowed. Decir, ¿Eso se I can do it, maybe. Yo puedo hacer eso, tal vez. Yeah. Oh, but they speak that way, well, maybe I'm allowed too. Hablan así, pues, tal vez pueda yo hablar así también. You know, they look at us. Nos miran. We are an open book, as they say. Somos un libro our abierto, actions como dicen. speak louder than our words. Nuestras acciones hablan más que nuestras Much palabras. louder. Mucho más fuerte. Is God speaking to you today? ¿Les está hablando Dios hoy? The consequences of 
las consecuencias Choosing de the best part. escogiendo la mejor parte Those who seek him in truth will open up los, the que, heavens of brass. los que lo eh, buscan en verdad abrirán los cielos de bronce Let's talk about the good stuff now. vamos a hablar de las cosas buenas ahora If I make myself available to him. Si yo me hago disponible a él. If I make myself available to hear his voice. Si yo me hago disponible a escuchar su voz. He will direct my path. Él va a dirigir mis pasos. He will direct you in all ways. Él te va a dirigir en todos tus caminos. His caminos. voice will flow. Su voz va a fluir. He will put you in a position. Te va a poner en una posición of per se judging per se but uh, in a position of authority in una posición de autoridad because Samuel was put in that position of authority until he died porque actually. Samuel fue puesto en esa posición hasta que se murió he was able to judge and discern él pudo juzgar y discernir and to see things that nobody could y ver cosas que nadie podía ver do you believe that creen eso you may not have his same Calling. Tal vez no tenga su mismo llamado. You may not have his same ministry. Tal vez no tenga su mismo ministerio. And this is what I try to tell the kids. I mean, y eso es lo que le quiero decir a los jóvenes. People hear the word ministry and they start freaking out. La gente se escucha la palabra ministerio y well, se asustan. do I have asustan. to be in front of a crowd? Tengo que estar delante de las personas. Do I have to take up a microphone? Tengo que agarrar un micrófono. That's not what it means. Eso no significa ministerio. The word ministry. La palabra ministerio. Means service. Significa servicio. You are giving a service Estás dando un servicio to those who are needy. Aquellos que tienen necesidad. Whether you pray for the sick, ya sea que ores whether por los you enfermos, give tithes and offerings, que des tus diezmos y ofrendas, whether you stand up here and, and preach y, y, y or, or prophesy, o profetices, the Lord can use you in your circle puede, of influence. El Señor te puede usar en tu círculo de influencia. And if, and if you do have a public ministry, si tienes un ministerio público, God will prepare you for it. Dios te preparará para eso. Nothing to be fearful about. No hay nada que temer. I was in that place. Yo estaba en ese lugar. Many times. Muchas veces. Don't be afraid of the word ministry. No temas de la palabra ministerio. And there are very different ministries in this place. Hay diferentes ministerios en este you lugar. Know, this is an apostolic house. Esta es una casa apostólica. We have all kinds of ministry and gifts in this Tenemos place. Tenemos muchos dones y ministerio en este But lugar. But the question is. Pero la pregunta es. Because it all begins by choosing the best part. Todo comienza escogiendo la mejor parte. If you want to be used by him. Si quieres ser usado por él. Then you must be before him. Tienes que estar delante de él. Ministering to him. Ministrándole a él. And out of that. Y de eso. Will flow a ministry. Un ministerio. Do we get that? Entendemos eso? Do we understand that? Entendemos eso? We need to learn Tenemos que aprender from these two generations. De estas dos generaciones. I'm just going to close everything now. Solo voy a resumir y cerrar. As I said at the beginning, Como dije al principio, one of the greatest hindrances uno de los impedimentos más grandes is unbelief. Es la incredulidad. A lot of times we don't believe Muchas veces no creemos that the Lord is going to do the things that He said He was going to va do. Las cosas que él dijo que iba a hacer. And one of the things I was meditating uh, this week y una de las cosas que estaba meditando esta semana, is because we are all praying people here to es, some degree. Es porque todos estamos orando de una forma u otra. But when something happens Pero cuando algo sucede, that you do not like, that you do not agree with, que no te gusta o que no estás de acuerdo, something surges within us algo sale o surge and we de begin to ask questions y empezamos a hacer preguntas, and we ask, Lord, why? Y preguntamos, Señor, ¿por qué? Have you been in that place? Han estado en ese lugar? And a lot of times that why y es, y muchas veces ese por qué comes out of unbelief. Sale de la incredulidad. Because I'm telling God Porque le estoy diciendo a Dios that I'm not trusting him to do a good job. Que no estoy confiando en él para que haga un buen trabajo. I'm, I'm telling God that he's not good enough le digo to take a Dios care of que me. él no es lo suficientemente bueno para cuidarme. You know, the gospel say that. Los evangelios dicen You know, he takes care of the birds. He takes, de los, de las aves. he takes even even the the, the, the in the field the Aún growth. En campo, he takes care viento, of everything. You know, todo. birds aren't worried about food. Los, los aves no están preocupados por la comida. We get crazy if we can't get our coffee. Si no podemos tener nuestro café, nos volvemos locos. So, I, I think that you know the the trust God wants to work in our trust. Creo que Dios quiere obrar en nuestra confianza. And I'm speaking out of, out of example y estoy hablando de ejemplo, because I've asked the Lord many times why. Porque muchas veces le he preguntado al Señor por qué. You know, just to be a little bit transparent here. Para ser un poco transparente, two weeks ago I found out that once again we have to move dos out of my house. Atrás nos, me, me enteré que tenemos que movernos de donde estamos. Which wasn't 
completely welcomed. Que no fue completamente bienvenido. But immediately, pero inmediatamente, you begin to ask the Lord why. Empiezas a preguntarle al Señor por qué. Why? Por qué? Do I have to go through this again? Tengo que pasar por esto otra vez. And you have been in similar circumstances. Y has estado en, en circunstancias similares. Not necessarily the same thing. No necesariamente lo mismo. But similar circumstances. Pero circunstancias similares. God wants to work in our unbelief. Dios quiere obrar en nuestra incredulidad. And I believe that when we choose the best part, y creo que cuando escogemos la mejor parte, when we choose to minister to him, cuando escogemos ministrarle a él, to sit at his feet, y sentarnos a sus pies, he's going to give us, he's going to give that direction él that nos we va need. Dar esa dirección que necesitamos. He's going to provide the way. Él va a proveer el camino. Because a lot of times these things happen so that we can seek him even more. Porque a veces estas cosas suceden para que lo podamos buscar aún más. We're going to seek him even more. Lo vamos a buscar aún más. Or are we going to give room for the unbelief to grow into something else like bitterness? Le vamos a dar lugar a la incredulidad que crezca a la amargura. Or other nasty things that we we shouldn't have in our hearts. Otras cosas feas que no tenemos que tener en nuestros corazones. That's what I had in my heart to share with you. So I want to I want to invite you to stand up. We're going to pray. Que se pongan de pie. Vamos a orar. Are we still online? Okay. Estamos hoy así. We're going to pray. We're going to pray for those who are watching online. Vamos a orar y vamos a orar por lo que están viendo. We're going to do some corporate ministry. Vamos a hacer eh, corporalmente vamos a ministrar. Father, we thank you for your word today. Padre, gracias por tu palabra hoy. But most of all, we thank you for your presence. Pero más que todo, gracias por tu presencia. We thank you that you never leave us, you never gracias forsake que tú us. Nunca nos dejas, nunca nos desamparas. And through the storms, you are always tormenta, with us. Siempre estás con nosotros. I want to do something prophetically. I want everyone to raise their hands right now. Quiero hacer algo profético. Quiero que todos levanten sus manos. When you raise your hands, you are beginning to minister to Him. Cuando estás levantando tus manos, estás empezando a ministrarle. And there are some of you here who never raised their hands to the Lord. Y hay algunos aquí que nunca han levantado sus manos al Señor. The Bible says. La Biblia dice that Abraham strengthened himself in faith. Que Abraham se fortaleció en la fe by giving Him glory. Dándole gloria a él. So right now I'm going to invite everyone quiero invitar a todos to raise their hands que se leva, levanten sus manos and to give God glory. Y que le den gloria a Dios. Father, we give Padre, you glory. Te damos gloria. We give you glory. Te damos gloria. Whatever the circumstances that are happening right now. Cual sea las circunstancias que esté sucediendo ahora. We give you glory. Te damos gloria. We give you glory in all circumstances. Te damos gloria en todas circunstancias. We give you praise. Te oramos. Te adoramos, Señor. We choose to minister to you today. Escogemos ministrarte a ti hoy. We ask you for forgiveness. Te pedimos que nos perdones. For not choosing the best part. Por no escoger la mejor parte. For choosing the part of a busy body. Por escoger la parte de ser ocupado. Choosing the part. Escoger la parte that doesn't honor you. Que no te honra a ti. We choose to honor you today. Escogemos honrarte a ti hoy. And Father, as we raise our hands to you today, Padre, cuando levantamos nuestras manos hoy, we ask you to begin to break chains off our lives. Te pedimos que empieces a levantar cadenas de nuestras vidas. Break the chains of unbelief, Lord. Rompe las cadenas de incredulidad. Break the chains of doubt. Rompe las cadenas de duda. Break the chains of fear. Rompe las cadenas de temor. Break the chains of stress and anxiety. Rompe las 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 cadenas de ansiedad. Lord, give us the revelation. Señor, danos la revelación. That you are in control. Que tú estás en control. You are God. Tú eres Dios. You are sitting on the throne. Tú estás sentado en el trono. And we're not. Y nosotros no. You are the king. Tú eres el rey. And we honor you. Y te we honramos. praise you. Te alabamos. We give you glory. Te damos gloria. We thank you, Jesus. I want to pray for those who are watching online. Whatever you're watching from, if it's months from now, weeks from now, we bless you. We pray for the presence of God to invade your home right now. We invite you to give God glory in every circumstance that you're going through. We pray for healing. We pray for deliverance. And we thank you for tuning in. And may the Lord keep blessing you. Y que el Señor te siga bendiciendo. Amen. Amen.